En el marco del natalicio del 148 aniversario del poeta Rubén Darío, el Instituto Nicaragüense de Cultura anunció oficialmente la Jornada Dariana 2015 durante una conferencia de prensa desde Ciudad Darío, Matagalpa. Hemos preparado en alianza con las alcaldías de la, de la familia y las comunidades en estos departamentos diferentes actividades, eh, carácter cultural, académico, deportivo, recreativo y vamos a iniciar aquí en Ciudad Arío. en esta semana tenemos, el, mañana martes y el miércoles tenemos aquí eventos deportivos, eventos boxísticos en el Parque Central a partir de las 6 de la tarde, tendremos a la, el día, del día viernes en adelante, jueves en adelante tenemos eventos culturales, presentaciones del Coro Nacional de Nicaragua, la Orquesta Nacional, el Ballet de Oña y de Palacios, la Escuela Nacional de Ballet. En León estamos apoyando el Simposio Internacional Rubén Darío y ahí tendremos la presentación de la Orquesta Nacional, el Coro Nacional, el Ballet Folclórico Tepe Nahual de Doña Blanca Guardado y vamos a tener también la participación de un importante cantante lírico nicaragüense que vive en el exterior, don Octavio Orochena. Las condiciones climáticas para las próximas horas en todo el territorio nacional serán estables, así lo afirmó Mariano Gutiérrez, asesor técnico de meteorología del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, quien a su vez afirmó que los vientos permanecerán sobre todo en la zona de la meseta de los pueblos. El especialista se refirió a la actividad climática ocurrida durante el fin de semana en el que no se reportó la presencia e incidencia de fenómenos que afecten en gran manera al territorio nacional. Autoridades del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Sistema de Producción, Consumo y Comercio sostuvieron un encuentro con representantes del sector privado del país de cara a evaluar los logros alcanzados en materia productiva, comercio y consumo durante el año 2014, así como hacer las estimaciones y proyecciones para el año 2015. Coincidimos en que el año 2014 fue un buen año para Nicaragua, con un crecimiento económico que se está ubicando alrededor de un 4,5% y esperamos que sea el próximo año, el año 2015, este crecimiento se mantenga y sea mayor. Vamos a validar las cifras que fueron presentadas a ustedes como resultado de ese proceso del año pasado. Revisar en cada sector si las metas se alcanzaron, si las metas no se alcanzaron, si las metas no se alcanzaron, por qué no se alcanzaron y cuáles son los ajustes y acciones que se tienen que tomar para poder asegurar que las metas se alcancen. Entre otros temas fueron abordados el referido al financiamiento y acceso al financiamiento para el sector productivo del país, los aspectos climáticos y la llegada de cruceros al país. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que preside el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo inauguró en los municipios de Chinandega y El Viejo, en el occidente del país, dos centros de desarrollo infantil. Muy buena la idea porque además de eso a muchas madres que trabajamos nos va a ayudar, nos va a dar más tiempo para poder encargarnos de nuestros trabajos. Nuestros hijos sabemos que van a estar muy bien cuidados en este lugar. Nosotros como población nos sentimos orgullosos de nuestro gobierno sandinista, ¿verdad? Porque él viene a re restituir los derechos de la niñez y un apoyo y un ayudo para las madres de acá de Chinandega. Ambos centros tendrán la capacidad de atender a 60 niños y niñas que a partir del mes de febrero recibirán sus primeras enseñanzas y educación en valores, mientras sus padres acuden a sus centros de trabajo. La primera edición de la Feria de la Economía Familiar de este año reporta buenas ventas, tomando en cuenta que esta semana se ofertaron una amplia variedad de productos para el consumo del hogar y se marcó un preámbulo de lo que será la Feria de Productos Escolares a realizarse la próxima semana. En general ha sido bastante bueno, que fue un poco frío, eh, ayer reportamos un, ventas de un poco más de 108 mil Córdobas, lo que es muy bueno para, la, para, para los pequeños negocios que se animaron a venir en esta primera feria. Lo que ofertamos son pantalones escolares azules, con un precio del grande de 250 y el pequeño con 200 Córdoba. Eso es accesible al cliente porque nosotros lo producimos. En la feria participaron alrededor de 200 expositores, lo cual dio como resultado un importante registro de ventas, permitiendo de esta manera que se avisore el éxito de las futuras ferias, las que semana a semana desarrolla el buen gobierno a través del Ministerio de Economía Familiar. 
con rally de cinco carreras en el primer inning, honrones de Josmani Guerra y Jimmy González y buen relevo de Jorge Bucardo, el Boer se impuso este domingo 8 por 4 a los Tigres de Chinandega y siguen en la disputa por el boleto a la serie final del décimo campeonato de la Liga de Béisbol Profesional Nacional. Los Tigres siguen al frente de la serie semifinal con dos triunfos y una derrota y se preparan para el electrizante desafío de este martes a las 6 de la tarde en el Estadio Nacional Denis Martínez.